ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിക്കോപേജ് ടിഷ്യു വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് സോ ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ പിന്നെ ഡിക്കോപേജ് ടിഷ്യു പിന്നെ മോഡ് പോട്ട്സ് അത് ഡിക്കോപേജ് ഗ്ലൂ ആണ് അതില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും വൺ ഇസ് ടു വൺ പ്രപ്പോഷനിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പേപ്പർ പിച്ച വർണിഷ് വേണം പിന്നെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ്സ് ഒരു ചെറിയ പീസ് സ്പോഞ്ച് പിന്നെ ബ്രഷ് പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആയിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പം ഞാൻ വലിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വാർണിഷ് അടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ അതിന് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ടൊരു പാത്രം അക്രിലിക് കളറ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് സ്പോഞ്ചുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് സോ ഇത് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് പാത്രത്തിയിട്ട് എടുക്കാം പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനാണ് കാരണം കട്ട് കൂടിപ്പോയാൽ ഇത് പൊളിഞ്ഞു വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ലെയർ ആയിട്ട് മൂന്ന് ലെയർ കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു വരില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോ സ്പോഞ്ച് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്പോഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം പിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരും ബോട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ആദ്യമേ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് എടുക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അധികം എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്ഥലത്തിന് മൂന്നാല് തവണ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല സോ എല്ലായിടത്തും പെയിൻറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലിനെ കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വലിയ വൈ ബോട്ടിലിൽ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി ഇനി നമ്മളത് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കണം ഡ്രൈ ആവുന്ന എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെയിൻറ്റ് ആവരുത് അതായത് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെയിൻറ്റ് ഇളകി വരാത്തൊരു രീതിയിൽ ഉണങ്ങണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ പൊക്കത്ത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പോഞ്ചിൽ പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ പൊക്കത്ത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇതും നമ്മൾ ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫുൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കണം ഡ്രൈ ആവാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെയർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ബോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പെയിൻറ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ ഉണങ്ങി കിട്ടണം സോ സെക്കൻഡ് ലെയർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്കാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ ചെയ്യണം തേർഡ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് സ്പോഞ്ചിൽ എടുക്കുക നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു മിനിമം അരമണിക്കൂർ വേണം പിന്നെ തേർഡ് ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഞെക്കി പ്രസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെയിൻറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ബോട്ടിൽ ഡ്രൈ ആവണം തേർഡ് ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഗ്യാപ്പൊന്നും നമ്മൾ വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് മോട്ട് ബോർഡ് ഗ്ലൂ വേണം ബ്രഷസ് വേണം പിന്നെ ഡീക്കുപേജ് 
വെടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈനും കൂടെ പോരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ലൈൻ പോലെ അത് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് ഒന്ന് കുടയുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസ് പോയിൽ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പയ്യെ അത് വിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് സോ അത് ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഒരു ചെറുതായിട്ട് മാറിപ്പോയാലും നമ്മുടെ ഡിസൈനിനോട് എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തികേടായിട്ട് വരും സോ നമ്മളത് ഫുൾ എടുക്കുകയാണ് യൂഷ്വലി ഡിക്കുപേജ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലെയർ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ലെയർ ടിഷ്യൂ ആണ് അത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് നോക്കി വാങ്ങിയാൽ മതി ഡിക്കുപേജ് ടിഷ്യൂ എന്ന് മിക്ക ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് ആമസോണിലും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെയെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ലെയർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് ലെയർ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒറ്റ ലെയർ ആണ് അത് ഭയങ്കര തിൻ ലെയർ ആണ് സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ബോട്ടിലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് അത് ജസ്റ്റ് വിടിച്ച് വിടിച്ചെടുത്താൽ മതി സോ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് കിട്ടാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും ത്രീ ലെയർ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ലെയറാണ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടെ അടർത്തിയെടുക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോഴും ആ ടിഷ്യൂ കീറി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഓൾറെഡി വെറ്റാണ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ സോ ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡീക്കുപേജ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും തിൻ ലെയർ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ മാത്രം മതി നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മാത്രമാണ് സോ ബാക്കി രണ്ട് ലെയർ നമുക്ക് കളയാം അതിന് വേണ്ടി പയ്യെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മളത് വലിക്കാനായിട്ട് കാരണം ടിഷ്യൂ ഭയങ്കര തിന്നായത് കാരണം അത് കീറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് വെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം പയ്യെ പയ്യെ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കരുത് പയ്യെ 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 നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അതെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കിട്ടി അത് ഭയങ്കര തിന്നാൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബോട്ടിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ എടുക്കണം ഗ്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ട് പോഡ്ജാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും അണ്ണിസ്റ്റ് വൺ പ്രൊപ്പോഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒട്ടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ മോട്ട് പോഡ്ജ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് എവിടെയോ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൊത്തം ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാരണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിൽ ചുളുക്കി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഞാനിപ്പോൾ മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഒരു തിൻ ലെയർ മതി ആ ഒരു ഏരിയ ഫുൾ ഞാൻ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ കിഷ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ആ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം കാരണം ചുളുക്ക് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന കൈ വെച്ചാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കൈ വെച്ച് ചെയ്യരുത് കൈ വെച്ച് ചെയ്താൽ ആ ടിഷ്യൂ കീറി പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രഷ് വെച്ച് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഗ്ലൂ തേക്കാനായിട്ട് യൂസ്
ബോർഡർ ഉണ്ടല്ലോ ബോർഡറിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോർഡറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഷ് ആ ഗ്ലൂ കുറച്ച് ക ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു ഫിനിഷിങ് ടച്ച് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ കുപ്പിയുടെ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആ ടിഷ്യൂൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കുപ്പിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സ്പെറിക്കൽ കുപ്പി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് ചുളുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ മുകളിൽ ആ കേർവ് വരുന്നില്ലേ അവിടെ മ ചുളുങ്ങാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പികളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ചെറിയ ടിഷ്യൂ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ടിഷ്യൂൻ്റെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഒരു തവണ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് വലിയൊരു ടിഷ്യൂ സ്പെറിക്കൽ ബോട്ടിലുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് കുറച്ചധികം ചുളുക്ക് വീണു സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് തന്നെന്നേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മളതിൻ്റെ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈൻ നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഫീൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ പുറത്തേക്ക് പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഫുൾ എല്ലാ ബോ ഫുൾ ബോർഡറും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഡീക്കുപേജ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടിഷ്യൂൻ്റെ കീറി ഒന്നും പോകില്ല കാരണം പോയിൻ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നീക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടിഷ്യൂ കീറി പോരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സോ മാക്സിമം കഴിവത് നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച ടിഷ്യൂൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒരു ലെയർ ഗ്ലൂ കടെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ അടിയിലത്തെ ലെയറിലെ ഗ്ലൂ കാരണം ടിഷ്യൂ ഓൾറെഡി വെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം ടിഷ്യൂ ഇട്ടുകഴിഞ്ഞ തന്നെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണിത് അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ എഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അധികം അമർത്തിയിട്ട് ബ്രഷ് വലിക്കരുത് കാരണം ടിഷ്യൂ ഇളകി പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പയ്യെ ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡിലായാൽ ചിലപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പോരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും നേരത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് വെറുതെ ആയി പോവും അപ്പോൾ പയ്യെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് ഫുൾ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഗ്ലൂ കൂടെ ഏകദേശം ഫുൾ ഞാൻ ആ ടിഷ്യൂ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലെയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള കുപ്പി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പടം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതിന് ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്തെടു ടിഷ്യൂ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഷ് വെറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടർത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടിഷ്യൂൻ്റെ ഓരോരോ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള അടുത്ത് നോക്കി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു വ്യൂ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫുൾ ബോട്ടിൽ കവേർഡ് ആണെങ്കിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി വരികയെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിട്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടി നല്ലത് ഫുൾ ബോട്ടിൽ കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എടുപ്പുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് ഒരു ഒരെണ്ണമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടിഷ്യൂൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും കുപ്പിയുടെ ഷേപ്പും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി
നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇത് ട്രൈ ആവുമ്പോഴേക്കണം ടിഷ്യൂ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ആവണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വാർണിഷ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ടിഷ്യൂ കീറാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു വൺ അവർ മാറ്റി ഇത് മാറ്റി വെക്കണം സോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലില്ലാന്നുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കു ചെയ്ത കുപ്പി ഇനി ഞാൻ വാർണിഷ് അടിക്കുക അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഞാൻ വാർണിഷ് അടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ പിക്ചർ വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ ബ്രഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കുപ്പി ഫുൾ ഞാൻ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ടാമത് പെട്ടെന്ന് നനയുമ്പോഴൊന്നും അത് കീറി പോവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് തേക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ടിഷ്യൂ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കീറി പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്യണം ബോട്ടിലിൻ്റെ എവിടെ കവർ ചെയ്യാത്തതിന് അവസാനം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കുറവുള്ള എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് കവർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് കവറപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വാർണിഷ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ചിരിക്കുകയോ നീക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂൻ്റെ അടിഭാഗമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ റിസ്ക് എടുക്കാതെ കുറച്ചൊരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് മാറ്റി വെച്ച് ശരിക്കും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ ലുക്കാണിത് സോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്